Hanno tuonato sull'umanità, ma non si può fuggire dal lungo nodo della vita. Non si possono alzare le bandiere per urlare «Nemico!». Non si può pregare un Dio che è padre a metà, ma si può essere figli della stessa pace perché noi siamo il mondo, noi siamo i bambini, noi siamo quelli che renderanno il giorno più luminoso nelle facce perse, tra le caramelle salate delle bombe, per l'occhio cieco della guerra, la solita scura guerra, come il più nero dei crimini umani e quelle maledette sirene nell'aria dov'è finito il mondo che si avvicinano mentre il mare tace le sue onde sotto le campane della luna sui fili delle stelle di Kiev e di tutte le altre isole dimenticate appesi all'odio dei fucili degli uomini contro gli uomini con la vendetta che preme tra le dita senza nessuna verità senza più nemmeno il cielo noi siamo il mondo noi siamo i bambini noi siamo quelli che renderanno il giorno più luminoso sono Sergio Grazioli lui Alessandro Alessandro Monciotti e rappresentiamo il primo municipio siamo consiglieri del primo municipio e siamo qui per l'iniziativa e per sensibilizzare più che altro non tanti bambini, ma credo che queste iniziative vadano fatte più volte per sensibilizzare i grandi. E adesso passo la parola al Presidente della Commissione Scuola. Eccoci, io insomma ringrazio Sergio e tutti voi per l'invito, sono molto onorato di essere qui, è un piacere, è una delle mie primissime iniziative come Presidente della Commissione Scuola e sono contento di farla in un istituto comprensivo, in una scuola così, così importante per il nostro territorio e, e su un tema così importante perché ancora di più in questo momento storico stiamo riscoprendo il valore della scuola ed è importante che il nostro atteggiamento, il nostro comportamento in questo momento Uh, faccia la differenza non restia, di non restare indifferenti sono Rossana Coratella sono una poetessa romana e insieme a mia sorella Teresa uh, siamo le promotrici di questa iniziativa e mi ritengo un'artista contemporanea che parla de, del contemporaneo e quindi per me era necessario eh, parlare di, di questo momento storico che, che riguarda tutti e che purtroppo è una delle tante realtà eh, che ci sono. E non fare la guerra è un dovere eh, sancito dalla nostra Costituzione, ecco da qui l'idea dell'Italia che ripudia la guerra e quindi parlarne con i ragazzi eh, che rappresentano il nostro futuro è, è doveroso, lo è per noi ma soprattutto per loro. E io sono Teresa Curatella e da anni collaboro con mia sorella e abbiamo voluto unire i due linguaggi, la parola e il colore. Oggi siamo qui e l'opera che porto è un'opera concettuale perché abbiamo voluto far vestire i ragazzi dell'istituto comprensivo con delle maglie gialle e blu per creare un tappeto della pace con la bandiera dell'Ucraina e, e poi verrà recitata dall'attrice Gilberta Crispino una poesia che ha scritto proprio mia sorella Speriamo in un futuro completamente diverso, completamente eh, migliore insomma, da tutti i punti di vista e eh, per questo eh, i ragazzi eh, contribuiscono per quel che possono alla buona riuscita di questa manifestazione. Abbiamo il diritto di stare sotto l'impero della legge e l'impero della legge è libertà. Voi oggi portate i colori dell'Ucraina, dovete essere orgogliosi di questo popolo. Non siamo il mondo, non siamo i bambini, noi siamo quelli che renderanno il giorno più luminoso.